हाँ बेटा तो चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन ने वहां पे बात की थी टोटल तीन प्रोसेस होंगी वहां पे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की पहली होगी कॉन्जुकेशन की प्रोसेस दूसरी होगी ट्रांसडक्शन की और तीसरी होगी ट्रांसफॉर्मेशन की तीनों प्रोसेस के बारे में एक रफ आइडिया लेते हैं कॉन्जुकेशन की प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो ये तो ये वाली प्रोसेस सबसे पहले सबसे पहले अपने को दी हुई लेडर वर्ग एंड टॉटम ने लेडर वर्ग एंड टॉटम ने 1946 में इसीय कोलाई में कॉन्जुकेशन की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया था ठीक है उन्होंने ने बताया था कि इस बोल सोल प्रोसेस में दो बैक्टीरियल स्ट्रेन आपस में जुड़ते हैं और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो जाता है कॉन्जुकेशन ट्यूब यहाँ पे फॉर्म होती है फिर इसके बाद इसकी डिटेल स्टडी अपने को एंडरसन एंडरसन के थ्रू अपने को डिटेल स्टडी इसकी मिलती है 1957 में इन्होंने की थी ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस्टिशिया को लाइन में स्टडी किया जा रहा था उन्होंने ये बताया कि कॉन्जुकेशन के ड्यूरेशन पे जो बैक्टीरियल स्ट्रेन वहां पे आपस में पार्टिसिपेट करते हैं उन बैक्टीरियल बॉडीज में डाइमोफिजम देखने को मिलता है डाइमोफिजम देखने को मिलता है ये डाइमोफिजम क्या है दोनों के दोनों बैक्टीरियल स्ट्रेन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे अलग अलग दिख रहे थे अलग अलग ही ऑब्जर्व हो रहे थे एक बैक्टीरियल स्ट्रेन ऐसा था जिसमें कि अपने को सेक्स फैक्टर मतलब पीली ऑब्जर्व करने को मिल रहे थे जबकि दूसरा बैक्टीरिया ऐसा था जिसमें कि अपने को सेक्स फैक्टर देखने को नहीं मिल रहे थे इसीलिए एंडरसन ने ऐसा बैक्टीरियम जिसको जिसके पास एफ पॉजिटिव फैक्टर या एफ प्लस फैक्टर देखने को मिला उसको उन्होंने मेल बैक्टीरिया का नाम दिया या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया का और जिनके पास पीवी नहीं मिल रहा था उनको फीमेल बैक्टीरिया या एफ माइनस बैक्टीरिया का इन्होंने नाम दे दिया ठीक है फिर इसके बाद अगर अपन एक जनरल कंडीशन में देखें तो होल सोल कॉन्जुकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग छह से आठ मिनट का टाइम लगता है ठीक है कितना टाइम लगता है बेटा छह से आठ मिनट का टाइम लगभग एक कॉन्जुकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगता है ठीक है अगर अपन मेथड देखें तो होल सो देखो जनरली क्या होगा कॉन्जुकेशन के प्रोसेस में जनरल प्रोसेस में क्या होगा कि दोनों के दोनों बैक्टीरियम करीब आएंगे उनके जो सेक्स फैक्टर है पीली एफ पॉजिटिव वाले का वो एफ माइनस वाले को वहां जो बैक्टीरिया को पेनिट्रेट करेगा वहां पे कॉन्जुकेशन ट्यूब बनाएगा ठीक उस कॉन्जुकेशन ट्यूब के थ्रू एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब एफ फैक्टर वाला जो प्लाज्मिट है उसका उसमें रेप्लीकेशन होगा रेप्लीकेटेड जो बना हुआ नया मटेरियल है वो उसी कॉन्जुकेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होगा और एफ माइनस वाले के ये न्यूक्लियो के, के जो प्लाज्मिट है या उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ जाकर के वो मिक्स हो जाएगा मिक्स होने के बाद ये प्रोसेस कितने टाइम में हो गई छह से आठ मिनट में ठीक है और उसके बाद रिजल्टेंट क्या होगा कि जो एफ माइनस वाला बैक्टीरियम था उसमें भी अपने को सेक्स फैक्टर या पीली ऑब्जर्व करने को मिलेंगे मतलब एफ जो माइनस था वो एफ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये एक जनरल कॉन्जुकेशन की प्रोसेस है लेकिन एंडरसन ने ऑब्जर्व किया बेटा ये प्रोसेस दो तरह से फॉलो होती है एक प्रोसेस तो ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि कि एफ माइनस जो एफ प्लस और एफ माइनस आपस में जब जुड़ते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है कि एफ माइनस एफ प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ये क्या हो गई पहली प्रोसेस एफ माइनस एफ प्लस में कन्वर्ट हो जाता है इस डायग्राम की हेल्प से यहां से अपन इस वाले स्टेप में अपन इसको देख सकते हैं यहां वाला देखिएगा एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये वाला एफ निगेटिव बैक्टीरिया है एफ मतलब सेक्स फैक्टरी हम जानते हैं ठीक है अब देखो इसके पास क्या होगा कि यहां में इस पूरे के पूरे कंडीशन में आप दे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस वाले में देखो यहाँ पे कॉन्जुकेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है दोनों के दोनों बैक्टीरिया आपस में जुड़ गए हुए हैं कॉन्जुकेशन ट्यूब बनी और अगले स्टेप में देखो एफ जो माइनस था उसमें अपने को सेक्स फैक्टर पी इजली ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं ठीक है अगर आपको समझना हो तो कुछ इस तरीके से अपन पीली के बारे में ऐसे डार्क डार्क में अपन यहाँ पे पीली बना करके बता सकते हैं ठीक है और ये पीली की हेल्प से ही ये यहाँ पे ये जुड़ी हुई थी तो यहाँ पे क्या हो गया एफ आप इसको लिख सकते हैं एफ माइनस बीकॉम एफ प्लस ठीक है ये इस कॉन्जुकेशन की प्रोसेस हो गई ये कॉन्जुकेशन की प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस हुई जिसमें कि एफ माइनस एफ प्लस में कन्वर्ट हो गया सिंपल सी प्रोसेस थी दो बैक्टेरियम जुड़े जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होने के बाद वो जो नया बैक्टेरियम वो जो नया जेनेटिक मटेरियल आया था वो उसमें इम्प्लीमेंट हुआ होगा वो रेप्लीकेट हुआ होगा कम्प्लीटली एफ माइनस के बैक्टेरियम के साथ और उसका असर दिखा ई एफ माइनस में भी एफ 
पॉजिटिव के करेक्टर्स आ गए आप उसमें भी सेल्स फैक्टर प्रेजेंट हो रहे हैं दूसरा स्टेट बेटा अपने को देखने को मिलता है या, दू, या दूसरी कंडीशन देखने को मिलती है कॉन्जुगेशन की जिसमें कि अपन देखते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन या हाई फ्रिक्वेंसी रेप्लीकेशन की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है बैक्टीरियम में और उसके साथ जब एफ माइनस के, के साथ जब वो कॉन्जुगेट होता है तब वहां पे अपने को पार्शियल जाइवोड बनते हैं या बीरो जाइवोड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है क्योंकि कॉन्जुगेशन सक्सेसफुल वहां पर नहीं होता कंडीशन दरअसल ये होती है ये एच एफ आर कैसे बना हुआ होगा ये एच एफ आर एक्चुअली अपना एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया ही है ये वही पेड़ बैक्टीरिया है फर्क इतना हुआ है कि जनरल केसेस में एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में जनरल केसेस में एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्लाज्मेट न्यूक्लियोइड के साथ अटैच नहीं होता अलग अलग कंडीशन में रहते हैं दोनों लेकिन एच एफ आर कंडीशन में में इपीजोन का फॉर्मेशन हो जाता है एच एफ आर कंडीशन कब आएगी जब प्लाज्मेट न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाएगा मतलब इपीजोन का फॉर्मेशन कर देगा ठीक है तो इसको अपन इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि एच एफ आर हाई फ्रिक्वेंसी रेप्लीकेटिव रेट वाला जो बैक्टीरिया था एफ माइनस मतलब फीमेल बैक्टीरिया के साथ मिलता है और मिलने के बाद एफ माइनस रिमेन एफ माइनस ठीक है F माइनस रिमेन F माइनस यहाँ पे कोई खास संदेश देखने को नहीं मिला माइनस माइनस में ही रहेगा और दो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हुई अब हर एक कॉन्जुगेशन की प्रोसेस तो छह से आठ मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए आठ मिनट के बाद दोनों की दोनों स्टेंट अलग अलग हो जाएंगे उस ड्यूरेशन पे जितने बैक्टीरिया जितने जो F फैक्टर थे ट्रांसफर हुए अगर वो कम्प्लीटली ट्रांसफर हो गए होंगे तो एफ माइनस एफ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर पार्शियल ट्रांसफर हुए होंगे तो केवल पार्शियल कन्वर्जन देखने को मिलेगा मतलब मॉर्फोलॉजिकली कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा इंटरनली अपने को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं उसके जेनेटिकल लेवल पे तो यहाँ पे अपन देखते हैं इस प्रोसेस को अपन नाम दे देते हैं ए या ए प्रोसेस और जिसको कि अपन बी नाम दे रहे थे तो इस प्रोसेस को अपन नाम दे देते हैं बी वाले प्रोसेस ठीक है बी प्रोसेस में देखो यहाँ पे इपीजोन का फॉर्मेशन हो गया ठीक है ये प्लास्टिक ये जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल गया है तो अपन इसको नाम दे देते हैं क्या इपीजोन क्या नाम दे देते हैं बेटा अपन इसको इपीजोन ठीक है इपी जोन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है ये वाला बैक्टीरिया हमारा एच एफ आर बैक्टीरियम एफ प्लस ये वाला एफ माइनस बैक्टीरियम ये देखो यहाँ पे इपीजोन प्लाज्मिक कम्प्लीटली इसके साथ मैशअप हो चुका है कॉन्जुगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है कॉन्जुगेशन क्यूब बन चुकी है जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे अपन लिक्विड अपन बिल्कुल बना करके रख देते हैं साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही बेटा विदाउट साइटोप्लाज्म तो कोई स्टोरी पॉसिबल ही नहीं हो सकती है सर हमारी डेड कंडीशन में हो जाएगी ठीक है ये लीजिए साइटोप्लाज्म हर सर में अपन ने यहाँ पे फिट आउट कर देगा फिट कर देगा कॉन्जुगेशन की प्रोसेस देखो यहाँ पे कम्प्लीट हो रही है इस वाले डायग्राम में देखो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है ठीक है ये ये रेप्लीकेटेड मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर होने के बाद छह से आठ मिनट के बाद ये क्या होंगे दोनों के दोनों कॉन्जुगेंट अलग अलग हो जाएंगे तो इन इन सेल को अपन ने क्या नाम दे दिया एक्स कॉन्जुगेंट अब अगर ट्रांसफर कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाना था हो जाता तो यहाँ पे अपने को ये इस तरीके से पार्शियली यहाँ पे डिपॉजिटेड नहीं दिखता ये इसमें कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड हो गया होता पार्शियली डिपॉजिटेड दिखता है इसलिए जो एक्चुअली इनकी जो सेल बनती है या नई सेल्स जो बन रही है उसमें अपने को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जेनेटिकली जेनेटिकली कैसा है एफ पॉजिटिव के कुछ स्ट्रेन है एफ नेगेटिव के भी कुछ स्ट्रेन है बट मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पे अपने को सेल्स फैक्टर का अपेयरेंस नहीं देखने को मिल रहा है मतलब एफ माइनस मॉर्फोलॉजिकली एफ माइनस नहीं रह गया मतलब इस बोल सोल प्रोसेस को आप मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसा अपने को एंडरसन भाई साहब ने बताया ठीक है ये तो बेटा प्रोसेस हो गई इसकी कॉन्जुगेशन की थर्ड जो जो प्रोसेस हो नेक्स्ट प्रोसेस आपको मिलेगी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन की तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये दरअसल सबसे पहले अपने को ग्रिफित ग्रिफित भाई साहब ने 1928 में अपने को समझाया था वो ई कोलाई पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बाद में इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को एवरे और उनके साथियों ने एवरे और उनके साथियों ने 1944 में अपने को और डिटेल में अपने को दिया और उन्होंने ये बताया कि एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन देखो नाम से ही कंफर्म है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांस मतलब क्या होता है अदर दूसरा या सराउंडिंग का मटेरियल और फॉर्मेशन में मतलब फॉर्म हो जाना मतलब सराउंडिंग मटेरियल के आधार पे जेनेटिक मटेरियल पे कुछ चेंजिंग में जाना तो इस होल सोल प्रोसेस में एवरे भाई साहब ने अपने को ये बताया कि ये जो बैक्टीरियल की जो सेल होती है बैक्टीरियल सेल होती है जनरली जनरल बैक्टीरियल सेल क्या करती है उनके सराउंडिंग में मिलने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है 
उससे वो क्या होती है इंस्पायर्ड हो करके और इंस्पायर्ड हो करके उसको एब्जॉर्व कर लेती है और जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस हो जाता है ये ये टेक्निक एक्चुअली लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निक थी उन्होंने क्या किया होगा एक एक पॉट लिया होगा पॉट में लिक्विड मटेरियल फिल कर दिया जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल भी थे और वहां पे बैक्टीरियल को रिलीज किया थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा होगा कि ये बैक्टीरियल की प्रोसेस इस बैक्टीरियल ने एक्सटर्नल कंडीशन में मिलने वाला जो जेनेटिक मटेरियल था उसको एब्जॉर्व कर लिया होगा ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन की प्रोसेस से थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होती है एक्चुअली ये प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक सेल के अंदर या वो जो सेल इन्वेलप है बैक्टीरियम का उसके उसका जो सेल कोट है जब तक सेल कोट के जो मटेरियल है या या वहां पे इसके जो ग्लाइको प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो एक्टिवेटेड नहीं होंगे जब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे कि आउटर से उनकी आउटर वाला जो जेनेटिक मटेरियल है उनके साथ कैमिकल जुड़ेगा वो सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस करेंगे इंटरनल मटेरियल को सेल सिग्नलिंग मिलेगी फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा एंड देन आफ्टर उसके बाद आपके ऑप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी तो ये लिटिल बिट कॉन्जुकेशन से ये लेंदी प्रोसेस होती है टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया एवरेज भाई साहब ने कि इन जनरल कंडीशन जो इशिशिया कोलाई होता है वो क्या करता है वो एक्सटर्नल मटेरियल को एब्जॉर्व नहीं करता लेकिन जब भी वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का अगर वहां पे मिक्सर कर दिया जाए तब कैल्शियम कार्बोनेट का अगर वहां पे मिक्सर कर देते हैं अपन उस सोल्यूशन में तो इकोलाइन बैक्टीरिया भी क्या करता है मटेरियल को एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है और इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया एब्जॉर्व करते थे उन, उनका जो एब्जॉर्बन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है मतलब आप ये कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट अगर वहां पे आप फिल करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड है वो वहां पे डिक्रीज हो जाएगा हाई रेट ऑफ एब्जॉर्बन देखने को अपने को मिलेगा ये होल सोल प्रोसेस अपने को किसने बताई थी एवरे ने ठीक है लास्ट प्रोसेस जो भी है बेटा अपने को ट्रांसडक्शन तो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को सबसे पहले जिंडर और उनके टीचर लेडर वर्ग जिंडर और उनके टीचर लेडर वर्ग ने 1952 में सालमोनेला टाइफिम्यूरियम सालमोनेला टाइफिम्यूरियम एक बैक्टीरिया है उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था ठीक है उसके बाद ये प्रोसेस इशिशिया कोलाई या इकोलाई में भी ऑब्जर्व की गई और डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन में ऑब्जर्व की गई इस होल सोल प्रोसेस में उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली ये जो प्रोसेस कंप्लीट होती है ये वायरस मीडिएटेड प्रोसेस होती है यहाँ पे जो वायरस है या आप कह सकते हो वायरस के कुछ स्ट्रेन है जैसे बैक्टीरियो फेस बैक्टीरियो फेस क्या करेगा बैक्टीरियल की बॉडी में जाकर के वहां पे स्टिक होता है स्टिक होने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल वहां पे वो रिलीज करेगा रिलीज करने के बाद वो दो प्रोसेस वहां पे हो सकती है हो सकता है कि वो बैक्टीरियल रेप्लीकेशन की मशीनरी को हाइजेक करे और हाइजेक कर करके वो नया रेप्लीकेशन की प्रोसेस कम्प्लीटली प्रोसेस रेप्लीकेशन की प्रोसेस को फॉलो करे और नई वायरल बॉडी और बैक्टीरियल बॉडी बनाने का वहां पे काम करे या कभी कभी ऐसा होता है कि वो हाइजेक नहीं करता वो उसके साथ जस्ट इंटीग्रेट हो जाता है वेल well, ये ट्रांसडक्शन की डिटेल प्रोसेस जब आप वायरस का रेप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे या क्या रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे वहां पे और डीप में आपको मिल जाएगा फिलहाल के लिए आप इतना आप, आप समझ सकते हैं कि ट्रांसडक्शन के प्रोसेस जेंडर और लेडर वर्ग ने अपने को 1952 में साल होने का टाइपिंग अपने डिटेल के साथ अपने को दी थी बाद में ये प्रोसेस शिरीशिया कुलाई और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो स्ट्रेन है उनमें भी ऑब्जर्व की गई और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें की वायरस मीडिएटेड कंडीशन तो मिलती है वायरस या बैक्टीरियो फेस वहां पे बैक्टीरिया की बॉडी में स्टिक होकर के जेनेटिक मटेरियल रिलीज करता है एंड देन रेप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है ठीक है तो चूंकि तीनों की तीनों प्रोसेस में क्या हो रहा है जेनेटिक मटेरियल रेप्लीकेट हो रहा है दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंट के जेनेटिक मटेरियल रेप्लीकेट हो रहे हैं और कुछ नया बन रहा है इसलिए इसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में काउंट किया गया और चूंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उतनी क्लियरली या ट्रू फर्टिलाइजेशन इवेंट उतने क्लियरली नहीं देखे जा रहे हैं इसलिए इन सारे के सारे प्रोसेस को ट्रू को ट्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में अपन नहीं रख सकते ठीक है बेटा ये तो थी हमारे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अब अगले लेक्चर में अपन जब मिलेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन और बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के लिए ठीक है तब तक अभी आप इसको समझिए कुछ डाउट होता है तो आप पूछिए ठीक